மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வஷா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுடைய கடந்த ஆண்டு முந்தைய ஆண்டினுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் மேக்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டே வரும் இந்த வரிசையில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்துருக்குறோம் சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்கீல் பார்க் பார்த்துருக்குறோம் கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்ஜி பார்த்துருக்குறோம் இப்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தபடி நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மதுரையில் உள்ள மதுரை மெடிக்கல் காலேஜினுடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் நிறைய மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ் இன்ஃபேக்ட் சென்னை ஜோனில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எம்எம்சி ஸ்டாண்டி கடத்தபடியா நிறைய பிஜி கோர்சஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸுமே இங்கே வந்து இரநூத்தம்பது சீட் இருக்கு ஸோ நிறைய மாணவர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனாலையும் நிறைய பிஜி கோர்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனாலையும் அதோடு சேர்த்து அவுட் பேஷண்ட் இன் பேஷண்ட் அப்படிங்கிறது மற்ற மாநில மற்ற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ கல்லூரிகளை விட இங்கே கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய மாணவர்கள் சென்னைக்கு அடுத்தபடியா மதுரை ஆர் கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிறத ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இன் கேஸ் நீங்கள் சவுத் ஜோனில் இருந்தாலும் சரி அல்லது தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் இருந்தாலும் சரி மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் குட் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் யூ நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த காலேஜில் கா லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ சீட் இருந்துச்சு ப்ளஸ் எவ்வளோ மார்க் சீட் கிடச்சி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கும் செகண்ட் ரவுண்டுக்கும் எந்த அளவுக்கு மார்க் கம்மியாச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டேட் கோட்டாவில் என்னென்ன சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரியவாக பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ நம்ம வீடியோவை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆயிரக்கணக்கில் ஜ மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்க்குற எல்லாருமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் ப்ளஸ் சப்போர்ட்டிவாக மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு அது நமக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் பூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு மறக்காமல் வீடியோவுக்கும் ஒரு லைக் போடுறேன் இது என்னுடைய கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் அடுத்தபடியாக வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் நம்ம வந்து இந்த மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல ஒரு அரசு மருத்துவமனையாக மட்டும்தான் கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுலேயே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது வந்து இனிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க இனாக்ரேட் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் தான் தமிழக அரசாகம் இதை மருத்துவ கல்லூரியாக மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலேஜை கன்சிடர் பண்ணாங்க இல்லைனா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இனாக்ரேட் பண்ணாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் மருத்துவ கல்லூரியாக இந்த மதுரை மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது ஒரு மாற்றம் பெற்றது இந்த காலேஜில் நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொன்னபடி இரநூத்தம்பது சீட் அப்படிங்கிறது இந்த டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முன்னமே தெரிஞ்சபடி ஆல் இண்டியா கோட்டா அப்படின்னும் ஸ்டேட் கோட்டா அப்படின்னும் பிரிக்கிறாங்க இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது போயிடும் இதில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது போயிடும் இந்த ஸ்டேட் கோட்டாவை தான் என்னென்னு பிரிக்கிறாங்க நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் அ ரிசர்வேஷன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் யார் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டில் படித்த மாணவர்களுமே இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எலிஜிபிள் இது தவிர மற்ற தனியார் பள்ளிகளில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸில் படித்தவங்க வேறு போர்டில் படித்தவங்க சிபிஎஸ்இ என்ஐஓ ஸ்டேட் போர்டு இந்த மாதிரி எங்கே படிச்சிருந்தாலும் இந்த நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த காலேஜில் பிஜி சீட்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதில் வந்து பிஜி கோர்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்டி கோர்சஸில் உங்களுக்கு பதினேழு கோர்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக உங்களுக்கு நூற்றி முப்பது ஸ்டேட் கோட்டா சீட்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு எம்எஸ்ல அஞ்சு கோர்ஸ் இருக்கு எண்பத்தி நாலு ஸ்டேட் கோட்டா சீட்ஸ் இருக்கு ஏன் இங்கே நான் ஸ்டேட் கோட்டா மட்டும் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல் இண்டியா கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிஜி கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கவுன்சிலிங்கில் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டும் ஸ்டேட் கோட்டாக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டும் வரும் ஸோ ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஐம்பது சதவீத இடங்கள் நமக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே தான் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இருக்குங்கிறதுனால இதை மட்டும் நான் இங்கே ஹைலைட் பண்ணுறேன் பட் இதே அளவுக்கு சீட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா மூலமாக நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வரலாம் பட் அதற்கு தேவையான மார்க் அப்படிங்கிறது நீட் பிஜியில் அல்லது நீங்கள் வரும்போது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ
பிகாஸ் நம்ம சில நேரங்களில் சில பேரண்ட்ஸோட பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அல்லது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் கிளாஸஸில் இருக்கிறோம் அல்லது லைவ் வீடியோஸில் இருக்கிறோம் அல்லது சில வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய ஃபோன் கால்ஸை என்னால் எடுக்க முடியல இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு வேலை நம்மளுடைய பர்சனலைஸ்டு கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த கவுன்சிலிங்கில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸ்டேட் கோட்டான்னு சொல்லி ரெண்டு விதமான கவுன்சிலிங் இருக்கும் இந்த கவுன்சிலிங்கில் நாலு ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நாலு ரவுண்டு ஸ்டேட் கோட்டாவில் நாலு ரவுண்ட் இருக்கும் இந்த நாலு ரவுண்ட்ஸில் உங்களுக்கு எந்த ரவுண்டில் சீட் கிடைக்கிதோ அந்த சீட் கிடைக்கிற வரைக்கும் சீட் கிடச்சி உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ் நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்லாம் கட்டுவீங்கல்ல அந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ரீஃபண்ட் வர வரைக்குமே நம்மளுடைய சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு பர்சனலைஸ் கனெக்ட் நம்ம கூட இருக்கும் என்னுடைய பர்சனல் நம்பர் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து தாராளமாக என் கூட பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணி பேசலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுடைய மார்க் வந்ததுக்கப்புறம் மார்க் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்தெந்த காலேஜஸ் கிடைக்கும் எந்த காலேஜஸ் எல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணலாம் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது சாய்ஸ் லிஸ்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கல்லூரியினுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜஸ்னுடைய சீட்ஸ் என்ன சீட் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க் என்ன உங்கள் மார்க்குக்கு இந்த காலேஜ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா இந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகங்களை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம் என்டையர் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸை நம்மளே டேக் ஓவர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஒரு வேலை இந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த நம்பருக்கு நீட் நீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நம்ம அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறோம் விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இந்த சர்வீஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பர்சனலாக நம்ம இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் கொடுப்போம் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் எந்த விதமான டென்ஷனும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் எதையும் மிஸ் பண்ணிடாமல் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் கொண்டு போகலாம் மிஸ் பக்ரியர் அகாடமி வில் கண்டினியூ டு சப்போர்ட் யூ ஸோ இப்போ இந்த காலேஜோடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தலாம் கட் ஆஃப் மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் அறநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பிசியில் அறநூற்றி இருபத்தி ஏழு பிசியும் அறநூற்றி பத்தொன்பது எம்பிசியில் அறநூற்றி பத்து எஸ்சியில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எஸ்சியில் நானூற்றி எண்பத்தி மூணு எஸ்டியில் நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு மார்க் சீட் கிடச்சிருந்துச்சு இதெல்லாம் ஜென்ரல் ரேங்க் இதே மாதிரி செகண்ட் ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அறநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு மார்க் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு மூணு மார்க் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா குறைஞ்சிருச்சு பிசியில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஆறு மார்க் கம்மியாக இருந்துச்சு அறநூற்றி இருபத்தி ஒன்றாக இருந்துச்சு அண்ட் எம்பிசி பிசியும் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அஞ் நாலு மார்க் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருந்துச்சு அறநூற்றி பதினஞ்சு அண்ட் எம்பிசியில் அஞ்சு மார்க் கம்மியாக இருந்துச்சு அறநூற்றி அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிது அண்ட் எஸ்சியில் நிறைய மார்க் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருச்சு இங்கே ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்றாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டியில் சீட்ஸில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை அந்த மாணவர்கள் தங்களுடைய சீட்டை ரீடைம் பண்ணாங்க ஸோ இது அந்த கல்லூரியினுடைய கடந்த ஆண்டினுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன்கேஸ் In case, if you want to join in Madhuri Medical College for the academic year 2024-2025, then you will get in the college for the first round mark. You will try a plus 15 mark. Plus 15 or plus 20 will be the target mark. You will get a cut-off mark. You will get a cut-off mark. You will get a cut-off mark. You will get a target mark. You will get a suggestion. You will get a target mark. என்ன எதனால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன் கேஸ் இஃப் யோ மார்க் பிளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒரு ஃபிஃப்டின் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு டென் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மார்க்காக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ மார்க்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருந்துச்சுன்னா நாட் ஓன்லி இன் மதுரை யூ மைட் கெட் இன் டூ கீல் பார்க் ஸ்டான்லி கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது அதிகம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு வேலை கிடைக்கலன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுடைய டார்கெட் மார்க்கை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வைங்க எப்போவுமே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுக்கணுங்கிறது உங்களுடைய டார்கெட்டாக இருக்கட்டும் நீ எந்த கம்யூனிட்டியாக சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு புரியுது ஆனாலும் கூட ஓப்பன் கேட்டகரியில் உங்களால் சீட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா தட் ஷோஸ் யுவர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ உங்களுடைய பொட்டன்ஷியலை உங்களுடைய ஸ்கில்ல நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க உங்கள் மார்க்கை இம்ப்ரூவ
இந்த மாதிரியான நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபிசிக்ஸில் ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸில் மட்டும் படித்தாலே உங்களால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது மார்க் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வித் ப்ரூஃபோடு காமிச்சிருக்கிறோம் அந்த வீடியோலாம் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்க பழைய வீடியோஸ் போய் பாருங்கள் பழைய வீடியோனா ரொம்ப பழைய வீடியோ இல்லை எல்லாம் இந்த எக்ஸாம் டைமில் போட்டது தான் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு பிஃபோர் நம்ம போட்டு வந்துருப்போம் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்காக போட்டுட்டு இருந்த வீடியோஸ் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அண்ட் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை வேறு ஏதாவது கல்லூரியை பற்றி நம்ம கவர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதற்குரிய பதில்களையும் பார்க்கலாம் ஆல் த வெரி பர்சன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இருக்கிற டேஸை எஃபெக்டிவ